，遇事不决 KO 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。韩国金世基与死神方便的那场比赛，相信大家肯定都看过了。那么看过那场比赛的朋友，想必对下面的这位韩国主持人也是印象深刻。啊，제가소개하려고했더니자기가꼭소개를하겠답니다자우리김생희선수직접마이크를넘겨보도록하겠습니다최초로본인이직접소개하는자기소개이건처음입니다 <웃음> 자왔습니다우리나라제일두텀도파이터자여러분힘한번주세요자 I say Kim, you say s e i 가비야자 Kim, 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 Kim. 没错，就是这么一个嚣张的国家。不仅有嚣张的选手，连主持人也是异常的嚣张。可能大家不知道是，这位韩国主持人嚣张，那是一直以来的，不仅仅是在方便与金世基的比赛中，在之前的一场比赛中，这位韩国主持人更是口出狂言。这是二零一三年二月二日的一场比赛，比赛地址是韩国。想来也是，要是比赛是在中国举行的，这位主持人怕是走不下擂台，就被我们给打下来了。也就是在自己的国家能够嚣张嚣张，公然的说出“中国功夫不行”这样的话，怕是不知道我中华武术的博大精深。既然他觉得我们中国功夫不行，不知道他们韩国的选手又有几斤几两呢？比赛的对阵双方是来自我国的中国的小侯爷邓泽奇，以及韩国的知名拳手崔启赫。邓泽奇可能大家都不了解，他被称为中国泰拳的第二人，为人朴实真挚，生活中是个腼腆的大男孩。但是在搏击场上，他的腿法凌厉，抗击打能力强。其最著名的战绩，就是在二零一二年力战当时排名世界第一的闪电勒德斯拉，夺得了当时的 WCK 羽量级周级冠军金腰带。就是这样的一位中国猛将，竟被小小的韩国主持人看不起，也不知道是谁给他的勇气，被韩国主持人如此侮辱中国功夫，邓泽奇也是忍不了。比赛一开始就是进攻力十足，想要在韩国的擂台 KO 打脸对方，开局没多久就是追着对方一顿猛攻。直接就是将崔启赫压制到了绳边。比赛里面，他都是打这个六十公斤级的比赛。呃，今天他是打六十三公斤级。通过去美国拉斯维加斯打中美对抗赛事之后，现在邓泽奇在这个擂台上打得更加的自信。以前在我们武林风的比赛当中，我们觉得这位小将是技术比较全面，但是他唯一的。弱点就是打得不够硬，但是现在的邓泽奇和一年前完全不一样。他现在打法比较凶悍，而且在比赛当中变化比较多。你看，今天邓泽奇的第一局，啊。他的变化多，不光是表现在他的拳法上，而且他的拳头的组合上，进攻的线路。比赛才进行了一分多钟，这位韩国主持人说的特厉害的崔启赫就被邓泽奇压制的没有还手之力，邓泽奇更是连续的高鞭腿，踢得对方啪啪作响。也正是因为心中的这股怒火，让他有着这么一股一往无前的态势。从这点是表明邓泽奇在赛场上的那种自信程度。如果练泰拳的选手是低扫，那么今天邓泽奇利用高鞭腿在进攻这个崔启赫，漂亮！因为从双方地区打到现在来看，崔启赫在进攻力量上不如邓泽奇啊。比赛进行到这儿，可以说邓泽奇已经有了绝对的优势，双方的实力高下立判。尽管韩国主持把崔启赫吹得有多牛，但是在邓泽奇绝对的实力面前，都是泡沫一般。
第二回合崔启赫也是想要挽回第一回合的颓势，开局就率先进攻邓泽棋，可惜却被直接防了下来，反被邓泽棋高鞭腿加上一套组合拳打的只能防守。因为我们都知道韩国选手呢打的有一定的粘性，他就是说，你只要打不着我，他可以一直粘着你。那么在这种情况下，你要想一直对手，就靠什么？你的进攻的力量，你的速度，不能输给对手，不然的话一直缠着你，粘在你身上是很难打。我们都说中国足球一种狂寒症，但是在中国自由搏击这个擂台当中，今天中国的勇士们展示出的是另一种中国人的力量。你看，现在这个崔启赫，你不管怎么踢我，这我就一直往你身上粘粘，限制你的进攻的。邓泽棋就像是在打小孩一般的轻松，各种招式看起来都是轻飘飘的，但是就是能够建立奇效。崔启赫连进攻的欲望都没有了，全程都是在被动的防守，又是击腹，又是砸头，又是低扫高鞭腿。虽然比赛只进行到第二回合的一半，但是已经是毫无悬念了。当然，不到锣声响起的最后一刻，谁也不能料定结局。我我不我不给你这种施展的空间。你看，这个邓泽棋他那个腿法和一般练泰拳员的这些选手腿法不太一样。我们说都是一般都是后扫。加那个前边腿，而这个邓泽棋更多的这个前边腿不是打底对方的大腿，而是上头。你看，你看，是吧？哦。随着铃声的响起，第二回合已经是结束了。期间，崔启赫被多次的击倒在地。台下那些个韩国美女也是捂着嘴巴难以相信，怕不是心里在想：中国功夫真的不行吗？第三回合的比赛就更是刺激了。不得不说，这位崔启赫还是顽强的，在经历了邓泽棋两回合的殴打后，竟然还有进攻的勇气。开局又是一套连环组合击，但是擂台是实力与经验说话的地方。被邓泽棋轻松地躲过，并且一套连续的组合拳击腹打得他连连后退。看着他抱着头一直往后退的动作，属实让金刚我大笑不已。进攻的节奏都在我邓泽棋所控制范围之内。这是我们所说的，在比赛里面我控制比赛一种场面和节奏，这就是一种优势。我们看看，啊、呃，韩国的观众已经不敢看了。啊，崔启赫站起来没事继续投入比赛。用腿打的进攻，再加上腿断。对方。崔启赫已经有点防不住邓泽棋这个腿部的杀伤力度，因为从观众的表情我们看得已经很清楚，他们都在心疼崔启赫。你看，是吧？一旦邓泽棋踢腿的时候，崔启赫都往后退，就说明邓泽棋腿部的杀伤力度太强了。邓泽棋到这个泰国训练之后，他的腿的硬度、杀伤力更强，更强。崔启赫，你还能站起来吗？你现在场裁判已经给崔启赫停了，这个比赛的胜负已经出现。因为只要场上裁判给选手停了，对方将会扣出两分。临近比赛结束，邓泽棋再一次的将对方击倒并读秒。不过最后还是坚持打完了最后的十几秒，想来要是中途给他来这么一下，估摸着他自己也就放弃了。估计也就是知道时间快结束了，点数输了比赛，总比被 KO 来的要好听点。当然，这是邓泽棋唯一的遗憾，没能在擂台上 KO 这位嚣张的韩国小将。
。在最后赢得了比赛后，邓泽奇也是嚣张的回应了对方的嚣张，在擂台上做起了俯卧撑来。看，这就是中国功夫的实力。打完你之后，我还有的是力气做俯卧撑，就仿佛在说你们真的是不堪一击一般。不知道大家怎么看待这些嚣张的韩国人呢？欢迎下方评论区留言评论。我是金刚，我们下期再见。